Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu SCSS. Heute direkt weiter mit Mix-Ins und zwar mit Mix-Ins, die Parameter akzeptieren. Und das ist was ganz, ganz Tolles, denn ihr erinnert euch, dass wir in unseren Variablen auch noch eine Border definiert hatten mit, ja, hier einer Farbe und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt als Mix-In. Das heißt, wir schmeißen die hier direkt einfach mal raus und ich, ähm, Steuerung X, die mir mal. So. Okay, und wie machen wir jetzt hier eine Mix-In draus? Ganz einfach, schreiben hier wieder Add Mix-In. Und jetzt definieren wir uns wieder ähm, My Border oder sowas für meine Border. Und ja, jetzt machen wir hier einfach mal wieder das hier hin. Sagen, Achtung, das hier machen wir ohne Dollar. Und definieren uns jetzt unser, unsere Border wie unseren Margin auch. Das heißt, wir machen hier... Nicht sowas, sondern wir sagen hier geschweifte Klammer. Oh wow, das macht es automatisch cool. Und jetzt muss jede Eigenschaft hier eben so aussehen, ähm, wie wir das hier auch haben. Das heißt, vorne muss der Bezeichner stehen, hinten muss das Argument stehen. Und hier wählen wir jetzt einfach aus, okay, das ist unsere Breite. Das heißt, wir sagen hier Width ist 5 Pixel. Danach ein, Achtung, wichtig, Semikolon. Dann neue Zeile, Style. Doppelpunkt Solid, Komma, Color, Doppelpunkt Primary Color. Ups, sorry. Und ja, äh, das hat meine Großschreibung hier nicht richtig genommen, glaube ich. Ähm, genau, Semikolon, überall hinten dran. Und ja, jetzt haben wir hier unsere Mix-In-Border genommen. Jetzt können wir hier einfach sagen, okay, ich möchte jetzt meine Border hier benutzen. Also Add Include und My Border. My Bindestrich Border. Dann brauchen wir auch das hier vorne nicht mehr. So, wunderbar. Ähm, Habe ich noch irgendwo eine Border benutzt? Ich glaube nicht. Und ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Ja, aber was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir unsere Border customizen. Das heißt, wir wollen nicht jedes Mal dieselbe Border verwenden, sondern wir wollen hier, also, im, nee, wir machen das aus dem Body raus, wir machen das hier in unseren, in unser A rein und wir machen es in unser P rein. Ne, wir machen es nicht in unser P rein, sondern... Äh, jetzt muss ich ganz kurz hier was im HTML machen. Ähm, hier einen Paragraphen einfügen, damit wir hier auch was sehen. Also den Unterschied zu ähm, Genau. Okay, das heißt, wir machen das hier im Paragraphen auch rein. So. Und jetzt ist natürlich beides mal dieselbe Border da. Ist ein bisschen langweilig, deswegen können wir jetzt dieser Border Parameter mitgeben. Und zwar können wir hier einfach sagen, wir machen Klammern auf. Das ist sozusagen, hier werden Parameter erwartet. Und jetzt können wir hier drin definieren, hey, wir wollen eigentlich Dollar, ähm, Dollar Color haben. Und wir wollen eine Dollar Width haben. Wir wollen aber immer, dass sie Solid ist. Das wollen wir nicht zur Auswahl stellen. Das heißt, Solid bleibt. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen nicht immer Dollar Primary Color nehmen, sondern Dollar Color immer verwenden. Das ist die Farbe, die wir hier beim Aufruf mitgeliefert bekommen. Die haben wir noch nicht definiert. Die haben wir erst, wenn man wirklich dieses My Border aufruft. Deswegen kriegen wir auch gerade diesen Fehler. Und genauso mit der Breite. Wir sagen hier auch, Dollar Width wird hier jetzt reingesteckt, obwohl wir eigentlich Width noch gar nicht haben. Und die beiden Werte, die müssen wir jetzt definieren, wenn wir My Border verwenden. Das heißt, hier unten haben wir My Border verwendet. Das heißt, hier müssen wir angeben, welche Farbe soll eigentlich dieses Ding haben. Also können wir hier einmal Primary Color machen. Und das zweite ist, wie breit soll das Ding sein? Das heißt, hier sagen wir 5 Pixel von mir aus. Und hier unten sagen wir, okay, wir benutzen auch die Border, aber wir können hier völlig andere Parameter wählen für unsere Border. Aber sie ist trotzdem solid und es ist trotzdem eine Border, ähm, also ganz normal, ihr könnt ja natürlich noch mehr eingeben, was ihr wollt, also ihr könnt ja auch noch 50 andere Sachen reinpacken, ihr könnt ja natürlich so viele Parameter, wie ihr wollt, reinpacken, das ist ganz klar. Aber hier können wir jetzt völlig andere Sachen machen, das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, my third color wird verwendet und die Border ist nur ein Pixel breit. So, und jetzt gehen natürlich auch die Fehler da unten weg. Wir können das Ding aktualisieren und wir sehen hier, ah, um unseren Link drumherum ist eine schwarze Box und um äh, die, die Box ist 5 Pixel breit, sollte hinkommen. Und äh, um die zweite Box, also das ist bloß der Parameter, äh, der Paragraph hier, da ist eine blaue Box, weil eben blau ist my third color gewesen, also das, was wir hier äh, verwendet haben, my third color, das ist blau. Und wir haben hier nur ein Pixel Border. 
Das heißt, wir sehen hier den definitiven Unterschied zwischen den beiden, obwohl wir beides mal den Aufruf an My Border weitergeleitet haben, also sprich hierher. Und das ist der große Trick dabei, ihr könnt hier jetzt Parameter einfach definieren. Ihr könnt nicht nur Parameter definieren, sondern ihr könnt auch Standardparameter definieren. Das heißt, wir können hier sagen, okay, Breite muss man nicht angeben, sondern wenn man keine Breite angibt, dann ist die Border einfach 3 Pixel breit. Wenn man aber eine Breite angibt, dann wird natürlich immer die Breite genommen, die man angegeben hat. Genauso mit der Farbe, wir sagen hier Dollar Primary Color, das heißt, wenn man nichts angibt, ich zeige es euch gerade mal, Achtung, die Klammern sind dann trotzdem noch nötig, das war davor nicht so, das heißt, wenn ihr keine Parameter habt und hier das habt, dann braucht ihr keine Klammern hier rum, aber ansonsten braucht ihr immer die Klammern hier rum. So, und das sind jetzt Standardparameter, das heißt, um meinen A drumherum, wird jetzt einfach das genommen, was ich hier drin schon gesagt habe, was es ist. Das heißt, die Farbe wird initial erstmal auf Primary Color gesetzt. Das wäre schwarz. Schauen wir uns direkt mal an. Aha, okay, schwarz und offensichtlich ist sie auch ein bisschen ähm, dünner geworden. Das heißt, wir haben jetzt hier plötzlich auch nur noch drei Pixel. Ja, und genau das sind eben diese Standardwerte. Ich kann jetzt allerdings hingehen und kann sagen, hey, ich will vielleicht doch eben ähm, Secondary Color haben. Und lass aber die Breite so, wie ich das gerne möchte. Dann kann ich hier einfach hergehen und bekomme das auch hin. Und wir sehen, das Ding wird grau, aber die Breite ist immer noch drei Pixel, weil die habe ich ja nicht geändert. Die ist ja immer noch auf dem Standardwert hier. Ja, aber die Breite zu wählen und dafür die Farbe nicht zu wählen, das geht natürlich nicht, weil es kommt auf die Reihenfolge der Parameter an. Das heißt, wenn ich die Breite wählen möchte, muss ich immer eine Farbe angeben. Andersrum kann ich das natürlich machen. Ich kann natürlich hier die Breite nach vorne schreiben. Ups. So. Und dann kann ich hier keine Farbe angeben, ohne eine Breite anzugeben. Das heißt, ich muss hier immer 5 Pixel und die Farbe. Oder ich mache nur die Breite. Das geht auch. Das heißt, jetzt haben wir wieder diese Box hier, ähm, die mit der anderen Farbe. Und wir sehen, hier ist offensichtlich was schief gelaufen. Deswegen haben wir jetzt hier blau und 3 Pixel. Aber offensichtlich, ja, blau hat es blau hat's übernommen. Das heißt, das hat funktioniert, hier My Third Color zu verwenden. Aber die Breite, die hat es irgendwie dann nicht mehr richtig zugeordnet. Das heißt, wenn ich das jetzt so mache, dann bekomme ich auch direkt schwarz raus. Da, da wird dann eben wieder Primary Color verwendet. Das heißt, es ist ein bisschen durcheinander gekommen. Also schaut immer, dass ihr die Parameter in der richtigen Reihenfolge habt. Okay, ähm, das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was ich euch zu Parametern sagen möchte. Ich mache hier jetzt mal ganz kurz... 3 Pixel rein und dann machen wir das so. Dann haben wir, glaube ich, so ziemlich jeden Fall abgedeckt. Ja, also wir sehen, jetzt ist die Border, wobei 3 Pixel sieht man nicht, ne? Dann machen wir einen Pixel hier rein. Okay, also so ist jetzt im Endeffekt ähm, mal alles ausgereizt gewesen. Wir haben jetzt hier nur einen Pixel angegeben, also ist die Breite nur ein Pixel, aber die Farbe wird hier auf Primary Color gesetzt. Ich glaube, es sollte klar sein, ähm, wie das ganze System hier funktioniert. Einfach Parameter angeben und ihr könnt diese Parameter, Achtung, nutzt nicht die Parameter hier hinten dran, die könnt ihr theoretisch auch weglassen, ähm, die müsst ihr nicht angeben, aber ihr könnt hier diese Parameter, die ihr hier vorne definiert habt, hier verwenden, also Dollar Width, Dollar Color, das habt ihr hier festgelegt, was es ist, mit einem Doppelpunkt übrigens, aber nicht mit einem Gleich, ähm, für Programmierer von anderen Sprachen, die machen das dann vielleicht häufiger mit einem Gleich, nehmt einen Doppelpunkt, das funktioniert, Gleich funktioniert nicht. Okay, ähm, ja, das ist so ziemlich eigentlich alles, was man zu Parametern in Mixin sagen muss, glaube ich. Wenn ihr Fragen habt, natürlich wie immer Fragen stellen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.